সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে আজকে আমাদের অতিথি থাকবেন অ্যাটর্নি জুরিস ডক্টর মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান হ্যাঁ তাই আমরা আজকেও তার কাছ থেকে মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা শুনব মূল্যবান পরামর্শের কথা শুনব একটা কথা আপনাদের বলে রাখি আপনারা যদি সরাসরি মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের নাম্বার সিক্স আমরা ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলব যে কোনো বিষয় আমরা শুরু করলেও সেটা আলটিমেটলি আসলে ইমিগ্রেশন বিষয়ের দিকেই চলে যায় যেহেতু আমাদের বাংলাদেশিদের বা বাংলাদেশি আমেরিকানদের একটা বড় অংশ এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত আমরা মূল আলোচনায় যাচ্ছি তার আগে আপনাদের বলে রাখি আপনারা ফেসবুকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর দিয়ে সার্চ করলে এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলেও সেটি আমরা আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব কেমন আছেন আপনি আপনার এই সপ্তাহে কেমন কাটলো খুব একটা ভালো না আমি তো আগেও বলেছি কেন আমি এটু বলি কিন্তু আজকে রিয়েলি ভালো না আচ্ছা গতকাল তার আগে বলিনি দর্শকদের জন্য শুভেচ্ছা রইল গতকাল টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এর কল্যাণে তাদের আমন্ত্রণে একটা খুব সুন্দর জায়গায় একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ওনার প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছিলেন তো আমি আবার গ্রামে থাকি নিউ জার্সিতে তো এখান থেকে এগুলো শেষ করে ওখানে যেতে অনেক সময় লাগবে সকাল পাঁচটায় উঠতে হয় উঠেছিও আজকে সকালে সেই জন্য একটু আগে চলে গিয়েছিলাম তো খুব সুন্দর ডিনার ছিল ওটা মিস করেছি সেই জন্য মনটা ভালো না প্রিয় দর্শক মাঝখানে একটু বলে রাখি আমরা একটা খুব বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা ধারণ করেছি গতকালকে এখন বিস্তারিত বলবো না সামনে আগামী তিন চার দিনের মধ্যে আপনারা টিভি টোয়েন্টি ফোর স্ক্রিনে অনুষ্ঠানে দেখতে পাবেন এবং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আপনার ভালো লাগবে এবার আপনার মূল আলোচনায় আসি যে আপনার গত সপ্তাহের আপনার আইন এবং আইন প্রফেশনের উল্লেখযোগ্য কিছু শুনতে চাই উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা একটা সিচুয়েশনে পড়ি মানুষদেরকে অনেক সময় আশ্বস্ত করতে হয় কিন্তু তারা অনেক কিছু বুঝতে চান না তাদের আপনজন যখন এখানে আসতে পারে না তারা চায় কোনো না কোনোভাবে আপনি একটা কথার কথা বললেন একটা উকিল মানুষ আপনি এত দিন ধরে প্র্যাকটিস করেন একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন না হ্যাঁ করবেন না করবেন না বলেন কিন্তু এটা একটা হয় যে এটা একটা হয় না তো এরকম এক ভারতীয় দম্পতি তাদের এই অবস্থা তাদের ভাই তার তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে বোনের জন্য তো বোন বোনের হাজবেন্ড আসছে কিন্তু তাদের ছেলে মেয়ে ওখানে রয়ে গেছে ও আচ্ছা তো তাদেরকে কিভাবে আনা যায় সেটা নিয়ে তারা আমার প্রতিবেশী ওইভাবে করে এসছিল তো এখন তাদেরকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করি যেটা সামহাও যে এই বর্তমান যা সিচুয়েশন তাতে এভাবে হয় না তাদের জন্য নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু তাদের মেইন কথাটা হচ্ছে যে তাহলে তো অনেক সময় লাগবে তো ওই যে আগে যে অ্যাপ্লাই করেছিল ওই প্রায়োরিটি ডেটটা যদি নেওয়া যায় আচ্ছা তাহলে ওই জিনিসটা সহজ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আসতে পারে তার মেয়েটা বড় না বলে আমরা মেয়েটা বড় রাইট ইউ আর তো এখন তাদেরকে এই বুঝকে দেয় তো যেটা আমি অন্তত বোঝাতে সক্ষম হলাম যে দেখবেন এই দুঃখ করতে করতে তিন বছর চলে যাবে আপনারা গতকাল আজকে ওটা কর্পোরেট একটা আমার সেল বাই ইয়েস্টারডে আপনারা তাড়াতাড়ি তাদের জন্য একটা অ্যাপ্লাই করে দেন তো মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি অ্যাপ্লাই করতেই পারেন যত পর্যন্ত উনি মানে ওই বাচ্চারা যদি বিয়ে না করে ফেলে তাহলে ওই পিটিশন চলতে থাকবে এবং কোনো এক সময় তারা আসতে পারবে আর এর মধ্যে তারপরে তাদের আবার খুব জোরাজুরিটা হলো যে তাদেরকে ওই ইমিগ্রেশনে একটা লেখা যায় কি না তারা অনেক সময় ভাবে উকিলটা লেখলেই বোধে কিছু একটা হয়ে যায় যেগুলোকে আমি ওই লাভ লেটার ছাড়া কিছু বলি না তাহাকে ইহা দিয়ে দাও এগুলো বলে টলে কোনো কাজ হয় না তো ওনার এরকম খুব শখ যে আমি কিছু একটা করি তারা জানে আমি বিশ বছর ধরে উকিল জুরিস ডক্টর শুনতে শোনা যায় এটা কিন্তু পিএইচডি না জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ইটস নট এ পিএইচডি হ্যাঁ মানে মেক শিওর আর কি যে ভুলবশত আমাকে এবার যে ডক্টরেট ভাবে এগুলো গেল তো যাই হোক বাট আমেরিকান লয়ারে যে ডিগ্রিটা করে ওইটা আমি করেছি আর কি গেল তো তারপরে তো আমাকে এই জন্য কিছু একটা করতে হলো তো আমাকে যেটা করতে হলো সেটা হচ্ছে যেন আমার নিজের কাছে একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপার আছে যেন একটা প্লসিবল আর্গুমেন্ট হয় যে এটা করবে কি না তাদের উপরে ওটাও আমাকে বের করতে হয় যে তাদেরকে একটা পদ বাতলিয়ে দিতে হয় যে তোমরা ইউএসিআইএস অফিসাররা ইচ্ছা করলে এই আইনের আওতায় তোমরা এটা করতে পারো স্টিল যে তো যেই জিনিসটা এটা করতে গিয়ে যে জিনিসটা খারাপ লাগলো সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা সিচুয়েশন একবার হলো তারপরে সেটা হাইয়েস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপিলসে গিয়ে বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন অফিস না করে দিল যে এই যে এফ ফোর ভাই বোন ক্যাটাগরির মাধ্যমে যে ডিরেভেটিভ বেনিফিশিয়ারি যেই রিক্যাপচারিং এটা হবে না তো হওয়ার পরে তারপরে এটা আলটিমেটলি বিভিন্ন সার্কিট কোটে গেল এবং সেখানে সেকেন্ড সার্কিট বলে দিল যে না 
नाइन्थ सार्किट सब चे लिबरल सार्किट तरह बोलो जो हाँ इवें एक टक कुख्यात सार्किट टेक्सास बेस्ड फिफ्थ सार्किट तरह बोले दिलो जाए ये संभव तार पोरो इटा जोगन सुप्रीम कोर्टे गिलो दूसरे चौदह शाले तरह � आम्रा ये राइटर दिले हो, जुदी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इच्छे करे, ताहिले एर पोरो तारा किचु कुर्ते बारे। राइट हाँ हैं तारा इच्छा कोले वो इटा वो ही जे बोर्ड फंगेशन अपिस मेटर फोंग जे गेस्टर भित्ति देटा हुए चलो, तारा इच्छा कोले इटा रिवर्स कुर्ते बारे। अब उन शिटा एट्रोनी जनरल � कुर्ते पड़ते हैं जब उनको रिसेंट इवेंट ट्रांप पे समय सुप्रीम कोर्ट राय दिलो जे जाते के जे कोर्ट निया जाओ है डिपोटेशन प्रोसीजर से चार्जिंग डॉक्यूमेंट दे की बापर नोटिस तू एपीएड दे शेखने मैक्सिमम कितने ओने कितने डेट दवा था के ओने शुमें डेट दवा था के ना जो पहले जाना होगा बहुत कई सिस्टम में नेटर आवर शुरू करो ये भाभी कोरे मिलियंस ऑफ लोकेर कई से एक टाइम ये मध्य दिया सब बातिल हो गया था बातिल हो गया लो माने बातिल हो जोग गोलो आम लोग मोशन शुरू करना शुरू कर लाम कारण तेरे आवर नुतन करे शुरू कर ले शे अनेक किचु नुतन नुतन बेनिफिट पेते पड़े तो अकोन ए बी आई � इमिग्रेशन कोर्ट परे जे नोटिस टा दे वो हीरिंग डेट टा जोखन दिए दिबे तो खोन ए जे डिफेक्ट टा इटा मतलब पॉलिसी टा तारा चेंज कर फिल्लो हाँ तो इच्छे को ले सुप्रीम कोर्टे राय के अबोगन ना करो कि तो बाइपास करे गिए और अजे इटा को ले इटे ए किचु दिन आगो जेटा को ले ट्रांपेरा मोले सुप्रीम कोर्ट राय � एडमिनिस्ट्रेशन चिलो तारे टा कुर्ती बर्तो तारे टा कॉरेन है किंतु आमी कांग्रेस से राइट अब आइन टा देखा लाम एक अनि कुप क्लियरली बोला थे स्वाय टा पाए तारा दिलो टा कारण ए जे इमिग्रेंट देर कॉम अनार जे एक टा रेस्ट्रिक्शन इज जे एक टा ऐटी चेस्टा शेखांत के एजेंस्टा किचु लोग आश्चर्� अच्छा अच्छा खूब इंटरेस्टिंग पॉइंट है इतना होते हैं हमारे ये वर्तमान जिस ऑब्जर्वेशन है जी जी बोलें आप आप अपने जो ने दुजन फोन है आप ऐसा कुछ नाम है कि फोन तो नहीं नहीं जी आपने जीवन में बोल बन जी हेलो क्या चीन आमदनी संग फोन है आपने नाम बोले चुप बोले प्रश्न टिकोर बन तो मैं जो शासन पूरे अखान कैसे सिस्टम उल्टा जो कालेज कोट है सं तो हमारे फ्रेंड ने हमें जो जिस कोर्स से लाम है और फ्रेंड ने बोले उल्टा कुनो शुरू करने उन्हें उल्टा मिले तो हमारे उल्टे तो की कोटियों से पड़े उल्टे तो एक तो आपने फोने थक बैन एफिडेव रूप सपोर्ट करें चाहे उन्हें फ्रेंड फ्रेंड रैक जन माँ के अखुन वो नहीं पौरवोत्ती शो में ये तथ्य की और कम आफ्टर इफेक्ट होते पर शेरे ही उन्हें जानते हैं जी आमी जो भी भूलना कोरी था था कि ताहल आपने प्रश्न रखा तो ये टाइम थैंक यू जब भी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दो धरने रहते हैं एक तो चाहे आई 134 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट अब अर एक तो चाहे आई 864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दो टी एक नो माने जो थोड़ी थी कच्च को ले जाते हैं तो जो दी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन एर बेपर होए तो एक नो आई 864 एक नो बाद दूसरा मुल्क जी आई 134 ह उटा दिए जुदी क्यों जिन्हें पिटिशनर उनके दिते ही होंगे तो अनेक कितने देखा जाए जिन्हें पिटिशनर उनका एनाफ इनकम था के ना तो अकुन एक रुपम बंदूक बंदूक थे के अतिशय जन थे के एक रुपम नीत है जॉइन स्पONSORSHIP जी एवं उनके वो एमुन ना जब देखा तो भी आठ हजार उनका चौदह हजार है 
ভালো ভালো দিলেন ফ্রেন্ড আত্মীয়কে উপকার করলেন কিন্তু যে জিনিসটা হয় যে যদি ওই এইট সিক্সটি ফোর দেওয়া হয় তাহলে একটা পয়েন্ট সিস্টেম আছে তো হচ্ছে ফোর্টি কোয়ার্টার সেক্টর আছে মোট কথা হচ্ছে ওই যিনি বেনিফিশিয়ারি হিসাবে যিনি ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসলেন উনি যদি সিটিজেন হয়ে যান তাহলে ওই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল না আচ্ছা যদি উনি ওই আল্লাহ না করুক মারা যান তাহলে মানে আর ইস্যু রইল না কিন্তু তা না হইলে যদি উনি এটার ভিত্তিতে গিয়ে সরকারের থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নেন সরকার ইচ্ছা করলে যেটা এনফোর্স করা আমি অবাক হব না যে নিটাম এগুলো হচ্ছে তাহলে ওই যে যিনি এফিডেভিট সাপোর্ট দিয়েছিলেন ওনার কাছ থেকে ওই পয়সা আদায় করতে পারেন জি জি এই হচ্ছে ওনার এই প্রমূল আর যদি সিটিজেন নাও হন কিন্তু ফোর্টি কোয়ার্টার্স এক বছরে ম্যাক্সিমাম আই থিঙ্ক ফোর্টি ফোর কোয়ার্টার্স পাওয়া যায় এইভাবে করে যদি উনি এনাফ কাজ করলেন যাতে ওনার ফোর্টি কোয়ার্টার্স চলে আসছে তাহলেও মানে যিনি এই স্পন্সারশিপটা দিলেন উনি ওই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন আচ্ছা হ্যাঁ তা না হলে উনি লাইবল থাকবেন ওনার যে কোনো যদি উনি কোনো রকমের সুযোগ সুবিধা নিতে যান গভর্নমেন্ট থেকে তখন ওনার কাছে আসতে পারে ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ইফাত রহমান মোহাম্মদ কিবরিয়া আরিফ জুবায়ের আশরাফুল মমিন পাপ পাপলু এবং রাসেল ভুইয়া শাকিল শফিকুল ইসলাম শিল্পী আরও অনেকে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব ফোনে আমাদের সঙ্গে আর কে আছেন এখন হ্যালো আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি জি বলুন আমার হাজবেন্ড ওনার ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন টু থাউজেন্ড ফাইভ ইয়ার মে মাসে তো লাস্ট ইয়ারে উনি সব কিছু মানে ফি সহ সাপোর্ট সব কিছু এই বছরের এপ্রিল মাসে দেওয়া শেষ হয়ে গেছে ওরা বলছে কেসটা আছে এখন ঢাকায় ওখানে সিরিয়ালে আছে এখন তো ছয় মাস হয়ে গেছে এপ্রিল মাস থেকে এখন ছয় মাস হয়ে গেছে এটা একটা বেশ একটা কমন একটা প্রশ্ন এবং আমি খুব ভালো লাগছে আপনার না আপনার হাজবেন্ডের ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এবং সমস্ত কিছু রেডিও আপনি বসে আছেন যে আপনার ইন লজরা আসবেন কবে আসবেন ওনা আপনার যে ধৈর্য হারা হচ্ছেন ছয় মাস হয়ে গেল এটা অত্যন্ত একটা খুবই সুন্দর জিনিস যারা দেশের থেকে আসতেছে তারা বুঝলেন না এটা একটা কত সুখের একটা ব্যাপার যারা উনি আপনি এখানে হোস্ট হিসাবে বসে আছেন ওনাকে আমন্ত্রণ জানার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে হয় আমি শিওর যে আপনি একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছেন তো ছ মাস হয়ে গেছে এটা খুব একটা দেরি আমার কাছে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে মনে হয় না হ্যাঁ আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন এর মধ্যে আপনি একটু গুজগাজ করে নেন হ্যাঁ ওনারা যখন আসবেন তখন অনেক আরও মানে কাজ বাড়বে হ্যাঁ ব্যস্ততা বাড়বে হ্যাঁ তো তখন আপনি ব্যস্ত হয়ে যাবেন এখন একটু একটু কষ্ট করে একটু ধৈর্য ধরেন জি জি আপনার উত্তরটি খুবই ইন্টারেস্টিং যে আমরা পরবর্তী ফোনে যেতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে জি জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন বলুন আপনার নামটা বলুন জি এখন আমি দুই বছর আগে দুইজন মানুষকে আমি স্পন্সার করছি এখন আমার ফ্যামিলির সাতজন আসবে ওদেরকে আমি স্পন্সার করলে কোনো হ্যাম্পার করবে কিনা জি ধন্যবাদ আপনি শুনুন এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের মোটামুটি সবারই একটা টেনশনের ব্যাপার দেখা যাচ্ছে একটা কাজ করলে ভালো হয় ওই যে ইমিগ্রেশনের একটা ফর্ম ইমিগ্রেশনের যে সাইটে গেলে একটা ফর্মের মধ্যে একটা ইয়ে আছে আই এইট সিক্সটি ফোর পি আই থিঙ্ক এখনও ওইটাই ওইভাবেই আছে পি লাইক পিটার হ্যাঁ পপার্টি গাইডলাইন একটা একটা চার্ট আছে এই মুহূর্তে আমি ওই কতজনের জন্য কত টাকা ওইটা আমি বলতে পারবো না আমি সরি হ্যাঁ ওই চার্ট অনুযায়ী ধরেন প্রথমে দেখতে হবে আপনার যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছেন 
ওখানে ডান দিকে মাঝে মাঝে একটা জায়গায় উপরে মাঝে মাঝে এখন এখন হয়তো জায়গাটা বদল হয়েছে এই বছর থেকে একটা আপনার ফ্যামিলি সাইজটা কত ওটা দেওয়া আছে ওর সাথে যতজন ইমিগ্রেন্ট নতুন আসছে ওটা যোগ করলে ওইটা একটা হচ্ছে একশো পারসেন্ট কত আর একটা হচ্ছে একশো পঁচিশ পারসেন্ট কত ওইটার একটা চার্ট আছে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে তারপর আর বলে না বলতেছে যদি এর বাইরে আরেকজন হয় তারপরে এত টাকা হিসেবে যুক্ত হবে ওইভাবে করে আপনি যদি কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে ইউএসসিআই ডট জিওভি ওখানে গিয়ে ফর্মস আছে উপরের দিকে বাম দিকে ওখানে গেলে বা আপনি যদি সার্চ করেন আই এইট সিক্সটি ফোর পি লাইক পিটার ওইখানে ওই চার্টটা আপনি পাবেন আমি সরি আমি এই মুহূর্তে অঙ্কটা জি আমি আমি আসলে বলতে চাই যে আসলে এটা আমাদের অতিথির যা মুখস্থ থাকার কথা না কারণ এটা একটা সাধারণ চার্ট ফলে আমার মনে হয় যে অ্যাড্রেসটা বলা হলো সেখানে খোঁজ করলে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন এবং আপনার ফ্যামিলি সাইজ অনুযায়ী আপনি এই প্রশ্নের উত্তরটি আপনি ধারণা করতে পারবেন বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন আমাদের এখানে ইন্টার ফেসবুকেও বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন ফেসবুকে একটা প্রশ্ন নিতে চাই আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু বিরতিতে যেতে চাই ফেসবুকে মহৎ জসিম সাহেব লিখেছেন এ ফোর ক্যাটাগরিতে দুই হাজার বারো সালে অ্যাপ্লাই করেছেন আর কতদিন ওয়েট করতে হতে পারে সেই একই প্রশ্ন আর কি যে কতদিন ওয়েট করতে মানে ভাই বোনের সিবলিংস পেটিশনের নর্মালি এটা বারো বছর পরে ম্যাচিওর করবে তারপরে আরও কিছুদিন লাগবে হ্যাঁ এক দুই বছরে লেগে যেতে পারে প্রসেসিং টাইমে কিন্তু এটা কারেন্ট হতে এখন মানে যেহেতু আমরা ওই ইন্ডিয়া না তারপরে চায়না না এরকম ফিলিপিন্স না মেক্সিকো না মোটামুটি অ্যাবাউট বারো বছর পরে এটা কারেন্ট হবে ইন্ডিয়া চায়না ওদের জন্য কেমন সময় আরও আরও বেশি সময় লাগবে আর কি আচ্ছা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না আরও অনেক বেশি সময় লাগবে ধন্যবাদ আমরা ফোনে কি আছেন আপনার ফোনটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যেতে চাই হ্যালো জি জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন আমি যেহেতু আমি যদি এখন মানে বিয়ে করি বাংলাদেশ কাউকে আশা পূরণ করুক হ্যাঁ তো এখনো বিয়ে করেন নাই বিয়ে করার পরে কি সিচুয়েশন হবে সেটা তখন বুঝবেন এখন যেটা অবস্থায় আছেন সেই জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই যে আপনি একটা একটা কিছু সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কি ধরনের সময় সেটা বলাও আমার সাহস কুলাচ্ছে না আর কি যাই হোক তো এখন যেটা হচ্ছে আমি সেই দেন প্রথমে প্রশ্নটা কি ছিল যেন ও ওয়ার্ক প্রফিট আপনি ওই একটা এইট হান্ড্রেড নাম্বার আছে ওই এইট হান্ড্রেড নাম্বারে আপনার যে এলিয়ান নাম্বারটা আছে যেহেতু আপনার রিসিপ্ট নাম্বারটা মনে নাই হ্যাঁ তো ওইটা দিয়ে ওদের সাথে কথা বলে আপনি দেখতে পারেন যে আপনি এই রকম একটা সময় আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন হ্যাঁ আপনার রিসিপ্ট নাম্বারটা মনে নাই কিন্তু আপনার এলিয়ান নাম্বারটা আছে আপনার নামটা আছে ডেট অফ বার্থটা আছে এগুলো দিয়ে বের করা যায় কি না যে ওই এটা কোন অবস্থাটা আছে আর কি এক মাস সময় হলে ওটা খুব বেশি সময় না আর একটু বেশি সময় লাগতে পারে এইগুলো একটা কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি আপনি অ্যাসাইলাম পাওয়ার আগে গ্র্যান্ড হওয়ার আগে যদি বিবাহিত থাকতেন হ্যাঁ তাহলে ওনারও একই সময় মানে ওনারও অ্যাসাইলাম হতে পারত কিন্তু অ্যাসাইলাম হয়ে গেলে এখন আপনার গ্রিন কার্ড পাওয়ার আগ পর্যন্ত উনি আপনি আপনার হবু স্ত্রীর জন্য বেগম সাহেবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন না জি জি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনার যে কোনো ডিসিশনের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তগুলো খুব জরুরি একটা বিষয় বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত অতিথি তার অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করেন আপনি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি সরাসরি আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে তারপর নেবেন আমরা একটি ছোট্ট প্রশ্ন নিয়ে বিরতিতে যেতে চাই ফেসবুক থেকে প্রশ্নটি একজন লিখেছেন যে মিজান সাহেব তিনি লিখেছেন যে আমি বাঙাল বাংলাদেশে কিন্তু থাকি কাতারে আমার আমি ইনভেস্টমেন্ট ভিসাতে যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই আমেরিকাতে তাহলে প্রসেস কি সব একই হবে বাঙালি যেহেতু থাকেন কাতারে হ্যাঁ জি একই হবে জি ধন্যবাদ আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আবার কথা বলবো মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল আমাদের অতিথির সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে
সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় মানুষ পছন্দের অতিথি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন বেশ কয়েকজন ফেসবুক অপেক্ষা করছেন ফেসবুকটা একটু দেখে আসি আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন রাসেল ভুইয়া হুমায়ুন আলী বসন্তের কোকিল আব্দুস আব কি আবদাল হোসেন এবং তারপরে ইফাত ইফাত রহমান ইফাত রহমান থাম সাইন দিয়েছেন সবাই আপনার অনুষ্ঠান দেখছেন আমি ইফাত রহমানের পরিচিতি আর দিতে চাই না কিন্তু একটা বিষয় বলতে চাই যে আমাদের অতিথিদের মধ্যে যে আমাদের দর্শকদের মধ্যে যারা আছেন তারাও বেশ আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের পছন্দ করছেন ভালো বাসছেন তাদের কথাবার্তা বোঝা যাচ্ছে আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন ধন্যবাদ আপনি শুনুন এই প্রশ্নটা অনেকটা কমন প্রশ্ন যে আমাদের এম ডি লিখেছি আমি ভেঙে বড় করে আবার আমার ইয়েতে আছে ছোট এখন সেটা তো আপনি ধরেন ব্যাখ্যা করতে পারেন জি এম ডি মানে মোহাম্মদ কিন্তু যখন পিটিশন করে আবার লেখেন লেখেনই নাই জি তো এটা ওনার তো ওই যে এটা একটা নামের অংশ উনি কেটে দিয়েছেন তো এটা আরেকটা নাম তখন ও আচ্ছা আনলেস ইউ ক্যান প্রুভ যেটা আপনি আমি জানি না কোন ধরনের ব্যাখ্যাটা দেওয়া হবে জি কারণ ওই দুইটা দুই নাম হ্যাঁ এম ডি স্ট্যান্ড ফর মোহাম্মদ সেটা এক জিনিস কিন্তু ওই নামটাই ব্যবহার করেন নাই সেটা ওনাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে আর কি জি জি আপনি আপনি যে সেই মানুষ ব্যাখ্যা করে এবং হ্যাঁ আদার যে সমস্ত ডকুমেন্ট যে আমার সমস্ত কিছু অন্য কোনো ভাবে ওনার স্কুল রেকর্ড আছে পাসপোর্ট আছে বার্থ সার্টিফিকেট আছে আরও অন্যান্য বিভিন্ন জনের অ্যাফিডেভিট দিয়ে যে আমি অ্যাকচুয়ালি ওই ব্যক্তি তার জন্যই আমি এটা করেছি ওনাদেরকে এটা স্যাটিসফাই করতে হবে যে এটা ভুল হয়ে গেছে জি জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি ওয়ালকাম সাম বলুন আমার নাম পাবি আক্তার আমি কোয়েন থেকে বলছি জি বলুন প্লিজ জি আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি লাস্ট মান্থ আমার হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছি তো এখন সামনের দিকে আমি জানি যে আই हैव टू वेट बिकॉज आई गेट माय रिसीव लेटर তো আমার দুটো কোশ্চেন হচ্ছে আমি কোনো কাজ করিনি সম্পৃক্ত হবে আমার হাজবেন্ড যে অ্যাপ্লাইটা কোনো প্রবলেম হবে কিনা জি আর অ্যাটর্নি মহোদয় আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন জি উনি যে আসসালামু আলাইকুম আপনি কি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার জি আমি সিটিজেন গুড আর আপনার হাজবেন্ড ভাই সাহেব কোথায় আছেন এখানে আছেন না বাংলাদেশে আছেন বাংলাদেশে আছেন আচ্ছা আমি যে লাস্ট মান্থ বিউটিফুল লাস্ট মান্থে কি লাস্ট মান্থে বিয়ে করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে আপনি কোন কাজ করেন না এই শব্দটা অন্য ভাবে বলবেন আর কি যে আপনি ওই ইনকাম করেন না কিন্তু আপনি কাজ করেন হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে বাসায় কাজ করেন সেটাও একটা কাজ হ্যাঁ তো আপনি নিজে ভদ্রমহিলা হয়ে বুঝে নিত আমরা বরং বলি এ মহিলারা কাজ করে না সেভাবে না বলে আপনি বাসার কাজ করে না কি মানে অন্য কিছু টেকে গেল তো সেটা প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার কেন আমি সিটিজেন কি না সেটা জিজ্ঞেস করার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কোনো প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিতে মধ্যে পড়েন না মানে ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস এটা এটা যখন অ্যাপ্লাই পিটিশন করেছেন এটা হয়তো কিছু সময় লাগবে এটা অ্যাপ্রুভ হতে কিন্তু এটার অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে বা এই প্রসেসে কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই কম্পেয়ার টু আপনি যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার থাকতেন তো এটা একটা ব্যাপার গেল তো যখন এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে 
তখন অ্যাবাউট এক মাস বলে দুই তিন মাস সময় লাগার কথা যেহেতু উনি বাইরে আছেন বেনিফিশিয়ারি এটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে যাবে যদি এক মাসের জায়গায় ছয় মাস হয়ে যায় আপনার একটু চিন্তার বিষয় আপনি ফোন করবেন ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার ওইখানে ওই গুগলে গিয়ে টাইপ করলে আপনি নাম্বার পেয়ে যাবেন বা ইমেল করবেন তাদেরকে ওইটাও পাবেন গুগলে সব পাওয়া যায় গেল যে ওটা যাচ্ছে না কেন আর যদি দেখা যায় যে বিপদ হচ্ছে তখন একটা ইভেন এইট একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে ওই ফাইলটা এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে নেওয়ার মতো একটা ব্যাপার আর কি হ্যাঁ পয়সা দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে গেল ফিস দিয়ে জি জি তো ওটা ওখানে যাওয়ার পরে এই ব্যাপারটা আসবে আপনার যেহেতু বাইরে আছে এখানে থাকলে ফিটা লাগতো না একশো বিশ টাকা আর ওদিক দিয়ে বোধ হয় আরেকটা তিনশো পঁচিশ বা কিছু একটা একটা ফি দেওয়ার পরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবে তখন ইউ আর রাইট ওই যে একশো বিশ টাকা দিয়ে যেই অ্যাপ্লাইটা করতে ফিটা দিতে হবে হচ্ছে যে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্টের জন্য এবং পিটিশনার হিসাবে আপনাকে আই অবশ্যই ফাইল করতে হবে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট আপনার ইনকাম থাকুক বা না থাকুক যদি আপনার ইনকাম না থাকে বাই দ্য টাইম যখন আপনি করবেন এখন হয়তো এর মধ্যে আপনি কাজ করবেন ইনকাম করবেন যদি না হয় তখন আপনি জয়েন্ট স্পন্সর নিতে পারবেন এবং যেহেতু বাইরে আছে একটু সাবধানে থাকবেন হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে যেন একটু ক্লোজ কেউ হ্যাঁ আপনার আত্মীয় স্বজন ওনার আত্মীয় স্বজন বা খুব ঘনিষ্ঠ কেউ যেন এইট সিক্সটি ফোরটা দেয় নালে ওরা অনেক সময় এটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না গেল তো এখন কত টাকা লাগে আমার এই মুহূর্তে ওই চার্টের ওই ইটা নাই আপনি আই এইট সিক্সটি ফোর পি লাইক পিটার যখন ইমিগ্রেশন ওই যে ইউএসসিআইএস ডট জি ও ভি ওখানে গেলে ফর্মস ওখানে গেলে এই ফর্মটা পাবেন ওইটা একটা চার্ট বেসিক্যালি হুম এবং সেখানে আছে যে ধরেন আপনি একজন মানুষ এখন ট্যাক্স ফাইল করেন একজন হিসেবে আর উনি আসবেন তাহলে দুজনের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত আর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কত যে ওই হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় যে অ্যামাউন্টটা লেখা থাকবে ওই অ্যামাউন্টটা আপনাকে দেখাতে হবে কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে শুধু ওই দুয়ে দুয়ে চার হলেই উনি পেয়ে যাবেন ইটস নট গানা হ্যাপেন লাইক দ্যাট এটা তার একটা ট্রেন্ড দেখবে ওনার যদি পড়াশোনা থাকে ওই সার্টিফিকেটগুলো পর্যন্ত দেবেন কারণ এই পুরো ব্যাপারটার ঘটনাটা কি যে উনি এখানে গ্রিন কার্ড নিয়ে এসে ওই ফুড স্ট্যাম্প খেতে যাবেন কি না মানে সরকারের সুযোগ সুবিধা অনেকভাবে নেবেন কিছু ওইটা করতে হলে যদি দেখানো যায় এক আপনার ইনকাম দেখাতে হবে প্লাস উনি একজন এডুকেটেড মানুষ ওনার একটা জব এক্সপিরিয়েন্স আছে এখানে এসে অনেক সম্ভাবনা জায়গা তৈরি হবে জি 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 তো এইভাবে একটা যতটুকু পারা যায় শুধুমাত্র জাস্ট ওই এফিডেভিট অফ সাপোর্টটা দিবেন আর ইনকামটা দেখাবেন এটা না করে আরও যত কিছু দেওয়া যায় কারণ দিন দিন সব কিছু একটু ডিফিকাল্ট হচ্ছে হ্যাঁ শোনা যায় যে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আছে আপনি যতটুকু সম্ভব একটু শক্ত করে যদি দেন তাইলে ভাই সাহেবও আসলো আপনারা দুজনে মিলে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকবেন ভালো লাগবে জি জি ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ ফোনটি নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে হ্যালো হ্যালো ভাইয়া আমি ব্রোঞ্জ থেকে বলছিলাম জি হ্যাঁ ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনি আশা করি নামটা বলবেন স্নেহা বলছিলাম আচ্ছা জি বলুন প্রশ্নটি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার আব্বু আমার ছোট ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছে পেপার পেপার সব দেয়া কমপ্লিট অ্যাকসেপ্ট করেছে সো রিসেন্টলি শুনতে পাচ্ছি যে ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে ট্রাম্প নাকি একটা নির্বাহী আদেশ করেছে যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে পার্সোনাল তো এটা কি আমার ভাইয়ের ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে আমাদের কি সে হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা করা কি ম্যান্ডেটরি কিনা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে বলেছেন ট্রাম্পের একটা আদেশের কথা তারা শুনেছেন যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে अप्लाई করার আগে আপনার মতো আমিও শুনেছি let them tell you very specifically apnar ki lagbe ora oke bolbe onek shomoy onek kothabarta shona jay onek kichu i kore kintu eta ultimately implemented hoyeche kina ba majpote kono court order e ota mane bondho hoye geche kina shegulo niya bishoy ache apatoto apnara just opekkha koren tarai apnake bolbe je ar ki ki lagbe jodi shob kichu accept kore thake tale just is matter of time je shob kichu hoye je onarai bolben হ্যাঁ আপনারা অপেক্ষায় থাকবেন যে ওখানে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না তারা বলবে যে আপনার কি লাগবে না লাগবে জি জি আমার মনে হয় আগবাড়ি কিছু করার দরকার নেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী করা করাই ভালো আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি দর্শক দুর্দশার কিছু বলতে চান কিনা দোয়া করবেন
ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বললাম আমাদের প্রিয় মানুষ প্রিয় আইনজীবী মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল টিভি অ্যানালিসিস এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা আবারও হয়তো দেখা হবে আমাদের অতিথির সঙ্গে আজকের মতো বিদায় জানাতে চাই ভালো থাকবেন সবাই